由于东京奥运会延期到二零二一年，因此中国歌运动队原本的备战节奏也被打乱了，需要重新来制定全新的备战计划。奥运周期呢，也是从四年变成了五年，队伍和队员面临着哪些挑战，又该从如何做起？今天开始啊，我们体育世界将围绕这一话题推出“征程”系列访谈，邀请我们的专项记者来到演播室，和大家共同来畅谈这充满挑战和机遇的一年。今天第一期，我们为大家请来的是举重专项记者吴璞，为大家来聊聊中国举重这举足轻重的一年啊！欢迎吴璞。其实，其实一说到举重啊，我们大家更愿意把它理解成这是中国力量的一个象征。过往奥运会取得了相当辉煌的成绩。对，从原本的这个备战节奏来看，哎，我们准备的不错。上一周还办了一个队内的挑战赛，成绩相当亮眼啊。说实在，哎，如果我没打探错误啊，我们的名将，比如说像吕小军呐、啊，还有石志勇。成绩相当好，总成绩超世界纪录，对，比出了好状态，对。那么问题也就来了，现在被延期一年，那么未来这一年还能不能保持这种好状态，或者是保持这种好状态，难度有多大？嗯，这个可以非常肯定的回答，这个难度是非常大。嗯，说一个简单的事儿，咱们现在很多人都在健身，那你想保持你这个肌肉状态，那你就需要每天去那个。健身房里做一些训练，即使不去健身房，在家也要这个不能停顿，是对吧？而作为这些专业运动员来说，他们不单是保持一个肌肉力量，他们还要是挑战的是呃人类极限自身的极限巅峰状态。对、嗯，他们要不停的要达到这个巅峰状态，呃，这个状态的保持，就可以想象它的难度有多大。而且像举重这个项目，咱们只限举重这范围啊、嗯，举重这个项目来说，呃，它是有它的规律性。它是在这个周期啊，它有一个运动周期。嗯，呃，像举重这个项目，因为它有一个体重的问题，不可能像球类之类的那种项目，它要呃这种以赛代练，它没有这种，它呢只能是靠你不停的调整，大概是三四个月左右，能够把这个心理、呃生理，还有这种各种生理指标吧，达到一个相对的高点。这个时候去比赛的话，才能够比出一个相对比较好的这么一个成绩。我们现在看看这个是呃测试赛，这是就是上周的测试赛。哎，对，嗯、呃，周五这是刚才是吕小军哈，吕小军那个非常漂亮哦，这是李发斌，李发斌这个是举了一一百一百八十公斤，这个是超过他历史最好的，呃，超了是六公斤，这个是石勇，石勇这是一个高翻，这是一个半技术高翻。彰显实力确实很霸气，嗯，可以说我们现在这种训练状态非常好，就完全是呃根据这一届，就是在二零二零年这一届的比赛来调整的。但是呢，呃，现在确实是这个改变了之后，咱们就说吕小军吧，这个是、呃、当时是超了世界纪录，这个训练赛当中。可是呢，吕小军今年已经三十六岁了，已经三十六岁了。呃，举重这么一个对体能要求极高的项目来说，明年比赛三十七岁，嗯，小四十，岁月不饶人。嗯，这个一个这么人人的一个正常的生理规律也是，过了三十五岁，其实三十二岁以后，哎，真是慢慢的往下下走。吕小军就是现在靠他的这种能力，超强的能力、嗯、来去把他这种巅峰状态尽量去保持住，但是对他个人来说难度有多大？嗯，而且。呃，其实举重不单是一个人在举啊，整个这个家庭都在支持，两个孩子的父亲，呃，包括回去之后，这这届比完之后，有可能退役了，选择退役了，后面的工作等等一系列的事情都在等。呃，你像石志勇，石志勇现在如日中天，如日中天这么一个状态，所以他表现出来的成绩就是特别的好，非常的兴奋。但是如日中天，他以这个一年的时间，他也需要有一个爆发点，他调整到。好的，就是今年这个时间有一个爆发点。嗯，如果这个憋的时间太长，对他也是一种压抑，需要这一年时间里有需要释放，哎，有一个这么一个释放点。嗯，其实对其他的运动员来说，呃，也同样是这样。呃，可能相对说，小运动员来说，年轻的运动员来说，多了这一年的时间备战时间，他在经验上、实力上会有所增长。但是对于这些老将，确实非常的难，非常的难过。而且你想，保障团队。呃，医疗团队等等是整个的一个集体一体一嗯一起在运作同样的一件事情。嗯，我听说这个之前啊，就是跟队里聊天，给他们打电话说有这么一个事儿，队里一个老将跟家里说，这是奥运会延期了，那边自己的妻子当时就把视频就给关了。为什么呀？他们在这儿训练的时候，家里事情什么也管不上，全是家里人在办，妻子、孩子什么这些照顾全是家里人。
，运动员的家属也很难的。这确实很难。刚才你分析了咱们国内的选手，这道难题摆在国外的选手面前，也是一道。要迈过的一道坎儿啊，他们也面临着这个有利和不利这样的一个局面。那面临着是我们的对手，我们应该怎么去出牌？应该怎么去面对？嗯，老将和新人。其实呢，同样的一个这种客观条件，这个、客观存在，就是大家应该说是一种公平，只能说一种相对,、嗯、相对的相对的公平。所以呢，咱们还是就针对举重来说，四年一届，咱们是把它当当成一个竞赛来看、嗯，那咱们就还是针对咱们的主要对手。呃呃，针对主要对手的话，那咱们可以想象一下，还是刚才跟其实跟中国队的情况有很多是很相近的，比如说他们的哎，在体能上这些储备上，嗯、那你说这个哦，这是这是老将伊朗的老将莫拉蒂，他呢现在就是有伤，他现在有伤。有伤的情况下，他要今年打这个比赛，他跟田涛是在一个级别，都是男子九十六公斤级。如果他要有伤的话，他实力非常强啊，就是之前的也是奥运冠军。有伤的情况下跟田涛比的话，那田涛的希望就非常的大了。呃，这个是卡塔尔的一个小将，叫埃尔巴克，这是一个小将，现在的上升势头非常的猛。嗯。呃，同样也是这样，他就是给给你一年的时间，他的状态又会怎么样？而田涛呢，却只能去等待。这功只能是等待，包括像，呃，朝鲜选手，朝鲜选手现在的进步特别大，嗯，尤其他们的一些年轻人，像他四十九公斤级的李胜贤，女子的，女子啊，就是这个，啊，包括这个男子六十七公斤级的朴正周，都有非常非常亮眼的成绩，现在这个实力也是越来越强。一年之后，我们再去跟他比拼的时候，会是什么样？这是一个未知数。嗯。奥运会的比赛为什么是四年一届？他就是在呃规定时间、规定地点的时候，在那个那个特定的状态下，咱们比出最棒的，哎，做一个比较。嗯，这不像你说咱俩都同样都在小学一年级哈，咱俩看咱们今天谁语文写得快，谁这道题算得快，是吧？然后今儿今儿放学咱俩谁跑得快？这不是这样，他只是四年一届，把人调整到一个最佳状态的时候去参加这么一次比赛。嗯，呃，但是呢，确实是所有人面对同样的问题，只能现在服从大局吧。服从大局，做好自己。事实上，一年之后充满了太多的不确定，但是现在有确定的。确定的是什么呢？就是这个奥运会的参赛资格，因为国家奥委会主席巴赫已经说了，现在这个资格赛获得的席位都有效。目前来看，我们是满额来参加奥运会，不管是哪一年举办。那满额能参赛，对我们中国举重队来说，是不是一个好消息？或者说吃了一颗定心丸？嗯，首先咱们说这个满额这个问题啊，咱们这个积分。嗯确实，到现在来说，按照国际举联的这个规定，咱们积分确实已经拿满了。但是现在这个赛程有变化了，这个是客观存在的。呃，咱们刚才那个新闻里，刚才我也看了，已经是到了明年啊，明年照常这个举办这个奥运会。嗯。那呃，在举重比赛，大家也都知道，举重比赛呢，它是有它的呃单项的世锦赛。除了奥运年之外，每一年都会有一个有一次举重的单项世锦赛，这个是它单项里面。级别最高的一个比赛，那像他会不会把明年的世锦赛挪到今年来？如果挪到今年来，那他这么高高规格的一个世锦赛，算不算这个积分？这个中间可能是会有变数的。嗯，啊，这个咱们只能去这么猜测，可能是会有变数的。当然，大概率来说，肯定会更多的去保护运动员。那你既然公平竞争嘛，你在之前已经拿到了这个积分，那肯定尽量是让你去。但同样的问题是什么呢？像咱们国内，你同一个级别，可能有。两个甚至三个选手都同样拿到了这个奥运积分。嗯，其实本身中间虽然是一个良性竞争，但竞争的过程当中，咱们不得不说，或多或少会有一定的这种内耗。而且对运动员的这种心理来说，心理、生理各方面来说，它都是一种极大的一种考验。嗯、这一年不容易，这一年不容易，挑战与机遇并存。还是那句话，做好自己，笑对奥运。再一次的感谢吴普来到我们的演播室。